Bakı şəhərində orta aylıq əmək haqqı 1000 manatdan bir qədər yüksəkdir. Amma ölkənin digər bütün rayon və şəhərlərində, böyük əksəriyyətində bunların orta aylıq əmək haqqı 500 manata yaxındır. Yəni, Bakı və regionlar arasında, orta aylıq əmək haqqı arasında iki dəfəyə yaxın fərq var. Azərbaycanda daxili miqrasiyanın güclü olması, regionlardan, kəndlərdən insanların Apşeron yarımadasını köç etməsi ilə bağlı məsələ tez-tez gündəmə gəlir və müxtəlif ekspertlər alternativ hesablamalar vasitəsi ilə və yaxud sadə insanlar öz müşahidələri vasitəsi ilə Azərbaycanda daxili miqrasiyanın geniş vüsiyyət olduğunu bildirirlər. Ancaq təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda bu daxili miqrasiya ilə bağlı açıqlanan rəsmi rəqəmlər bizə real mənzərəni görməyə imkan vermir. Bu baxımdan bu yaxınlarda maraqlı bir hadisə baş vermişdi. 2019-cu ildə Azərbaycanda əhalinin siyahıya almaz həyata keçirildi və bunu da qeyd edim ki, siyahıya alma 10 ildən bir həyata keçirilir və bu baxımdan bəzi statistik rəqəmlər ölkədə 10 ildən bir yenilənir. Ancaq təəssüflər olsun ki, hələ də həmin o 2019-cu ildəki siyahıya almanın nəticələri Dövlət Sələsiya Komitəsinin saytına yerləşdirilməyibdi. Ancaq mən komitəyə bununla bağlı sorğu verdikdə onlar mənə bildirdilər ki, məlumatlarla kitabxanalarında, Sələsiya Komitəsinin kitabxanasında tanış ola bilərəm və bunu da diqqətinizdə çatdırım ki, söhbət 26 cilt kitabdan gedir və hər bir kitabda mindən çox səhifəsi var və təbii ki, onların kağız versiyası olması həmin rəqəmlər əsasında hesablamalar aparılmasını çətinləşdirir. Bu baxımda mən düşünürəm ki, Dövlət Stasiya Komitəsi bu tip məlumatları elektron versiyada öz saytında yerləşdirsə, həm jurnalistlər üçün, həm təqqatçılar üçün maraqlı bir databaza formalaşdırmış olar. Həmin o siyahı almanın nəticələrində xüsusilə diqqət çəkən məqamlardan bir də rayon və şəhərlərdə əhalinin real mövcud olan əhali sayı ilə bağlıdır. Məsələn, burada mənim xüsusilə diqqətini çəkən Apşeron Yarımadası oldu. Çünki burada Sumqayıt və Bakı şəhərləri, eləcə də Apşeron rayonu Azərbaycanda daxili miqrasiyanın ən çox baş verdiyi istiqamətlərdir. Məsələn, rəsmi rəqamlara görə siyahıya alma keçirilən zaman Apşeron rayonunun rəsmi əhalisi 213 min nəfər idi. Yəni, 213 min insan orada qeydiyyatı var idi. Amma həmin o siyahıya alma zamanı müəyyən olunub ki, Apşeron rayonunda yaşayan əhali sayı 476 min nəfərdir. Yəni, bu deməkdir ki, Apşeron rayonunda və bu arada daha dəqiqləşdirəcə məlumat verim ki, Apşeron rayonunda Xırdalan şəhəri və ona ətraf ərazilər yerləşir. Təkcə Xırdalan şəhərində belə real əhali sayı orada qeydiyyatı olan insanların sənin iki dəfə yüksək idi. Yəni, bu bütün Apşeron rayonuna aid olan bir tapıntı oldu ki, Apşeron rayonunda qeydiyyatsız yaşayan insanların sayı orada qeydiyyatda olan şəxslərin sayından daha çoxdur. Eyni tendensiyanı biz Sumqayt şəhər ilə bağlı da görə bilirik. Sumqayətin rəsmi əhali sayı təxminən 345 min nəfərə bərabərdir. Amma siyahı almanın nəticələrinə görə Sumqayt-da yarım milyona yaxın insan yaşayır. Yəni, Sumqayt-da mövcud əhali sayı, qeydiyyatçı yaşayan əhali sayı qeydiyyatda olanların təxminən yarısına bərabərdir. Bu proses Bakı şəhərində də var. Düzdür, Bakı şəhərində bağlı açıqlanan məlumatlar mənə bir qədər tam inandırıcı gəlmədi. Çünki rəsmi rəqəmlərə görə Bakının əhalisinin 2 milyon 300 min nəfər olduğu açıqlanır. Siyahıya alma zamanı isə şəhərdə 2 milyon 650 min nəfər yaxın, yəni təxminən 300 mindən daha artıq bir insanın köç etdiyi deyilir. Amma bundan öncəki dönəmlərdə müxtəlif dövlət qurumları da özü təsdiqləmişdir ki, Bakıda 3 milyondan artıq insan yaşayır. Yəni, hətta bu dəqiqliyinə şübhə etdiyimiz rəqəmlərdən belə aidin olur ki, ölkə əhalisinin təxminən 40 faizə yaxını Apşeron Yarımadasında yaşayır və Apşeron Yarımadası coğrafi olaraq ölkə ərazisinin 5 faizindən də azını əhat edir. Amma buna rəqmən ölkə əhalisinin 40 faizi buradadır. Və nəzərə almaq lazımdır ki, hətta Azərbaycanın daxili miqrasiyada yanaşıq xarici miqrasiyada var və əhalinin bir hissəsi xarici ölkələrə işləmək, təhsil almaq və digər məqsədlərlə gedə bilirlər. Bu baxımdan biz sırf ölkədə olan əhalini nəzərə aldıqda məlum olur ki, hər iki nəfərdən biri məhz bu ölkənin coğrafi olaraq 5 faizindən da azını təşkil edən bir ərazidə yaşayır. Bəs bu, niyə baş verir? Bunun səbəbləri də çox maraqlıdır. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın daxili miqrasiyanın bu qədər sürətlənməsinə səbəb olan əsas amillər sosial və iqtisadi məsələlərlə bağlıdır. Çünki rəsmi rəqəmlərə görə Bakı şəhərində orta aylıq əmək haqqı 1000 manatdan bir qədər yüksəkdir. 
Ama ölkənin digər bütün rayon və şəhərlərində, böyük əksəriyyətində bunların orta ilə qəmək haqqı 500 manata yaxındır. Yəni, Bakı və regionlar arasında, orta ilə qəmək haqqı arasında iki dəfəyə yaxın fərq var. Məsələn, Azərbaycanda rəsmi rəqəmlərə görə Bakıdan sonra orta aylıq əmək haqqının ən yüksək olduğu rayonlar Daşkəsən və Gedəbə idi. Hamıya maraqlı gələ bilər niyə? Çünki bu rayonlarda qızıl eymalı ilə məşğul olan zavodlar var. Yəni, biz görürük ki, hətta bir zavodun belə bir rayonda fəaliyyət göstərməsi həmin rayonun orta aylıq əmək haqqı göstəricisini çox yüksəldə bilir. Yəni, bugün təsvir olsun ki, Azərbaycanın regionlarında Özəl sektorda iş yeri çox məhduddur. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda 1 milyon 700 min işçi var, muzlu işçi var. Bunun yarısı Bakıda fəaliyyət göstərir. Qalan yarısı isə ölkənin digər bütün şəhər və rayonlarında. Və Azərbaycanda əmək bazarı ilə bağlı daha bir maraqlı tendensiya dövlətin payının çox olması. Yəni, bizdə hazırda mövcud muzlu işçilərin 52 faizi dövlət sektorunda işləyir. Yəni, dövlətdən maaş alır. Və xüsusilə regionlarda... Məllim, həkim, polis kimi büdcə təşkilatlarından kənarda, özəl sektorda çalışanların sayı çox məhduddur. Buna görə də regionlarda əmək haqqının az olması ilə yanaşı, iş yerlərinin sayının da az olması təbii ki, insanların orada yaşayışını çətinləşdirir. Məsələn, Dövrət Sələsə Komitəsi açıqlayıb ki, 2022-ci ildə Azərbaycanda açılan bütün yeni iş yerlərinin 80%-i sadəcə Bakı şəhərindədir. Hələ biz bura sümqayət və apşıronu da əlavə etsək, Rəqəm daha da yüksələ bilər. Eyni zamanda ötən il ölkədə yeni yaradılan müəssisələrin 85%-i yaxını yenə Bakı şəhərindədir. Yəni, regionlarda iş yerlərinin az olması, mövcud iş imkanlarının daha az gəlir əldə etməsi insanları Bakıya köçməyə vaad edir. Bakı və bunu ətrafı razıdır. Və burada əslində bir maraqlı məqamda olan ibarətdir ki, ölkədə daxili miqrasiyanın səviyyəsinin yüksək olması sadəcə həmin o miqrantlar üçün problem yaratmır. Əslində, bu tendensiyanın belə qaydasız şəkildə, plansız şəkildə baş verməsi hər kəs üçün problem yaradır. Məsələn, bunu biz ən çox nədə görürük? İnsanlar rayonlardan, kəndlərdən Bakıya köç etdiklərinə görə onlar daha çox qeydiyyatsız yaşaya bilirlər. Bu zaman onların mülkiyyət haqları ilə bağlı, digər sənətləşmə işləri ilə bağlı problemlər yaranır. Digər tərəfdən ölkədə şəhər salma ilə bağlı ciddi problemlər yaranır. Çünki bu tip az təminatlı insanlar əksər hallarda şəhərin ətraf ərazilərində yaşayırlar və həmin ərazilərdə şəhər salma standartlarına əməl edilmədiyi üçün bugün biz hamımızın şahid olduğumuz Bakının xüsusilə ətraf ərazilərində olan problemlər ortaya çıxır. Çünki planlaşdırılan ərazi də insanlar üçün yetərli olmadığına görə həmin infrastruktur obyektləri ciddi problemlər yanır. Məsələn, mən xatırlayıram ki, Bir müddət öncə Apşıron rayon icra hakimi mətbuatı belə bir açıqlama vermişdi ki, Apşıron rayonunda Qdaridəyi Xırdalan şəhərində 1400-1500 nəfər şagird tutma olan məktəblərdə 6000-dən çox şagird təhsil alır. Yəni, məktəbin tutumundan 4 dəfə artıq şagird var orada və bu da nə baş verir bu zaman? Sinifdə şagirdlərin sayı artır və bu təbii ki, təhsilin keyfiyyətinin aşağı düşməsinə səhə olur. Digər tərəfdən, eyni tendensiya yəqin ki, səhiyyə müəssisələri ilə bağlıdır, yollarla bağlıdır. Çünki Bakıda tıxac probleminin, nəqliyyat probleminin, ictimai nəqliyyat probleminin ən kəskin olaraq müşahidə edildiyi ərazilər Bakının ətraf ərazilərdir. Çünki oralar həmin ərazilərdə planlaşdırılma düzgün aparılmadığı üçün mövcud infrastruktur Ora köçən insanların sayına uyğun olmadığı üçün bu, bütün şəhərin infrastrukturuna ciddi zərbə vurur. Digər tərəfdən, bu daxili miqrasiyanın güclü olması daşınmaz əmlak bazarında da yeni çağırışlar ortaya çıxarır. Məsələn, kiraya qiymətlərinin hədsiz yüksəlməsinə səbəb olur, çünki buna tələb artır. Eyni zamanda ev qiymətlərinin daşınmaz əmlakını satın alma qiymətlərinin yüksəlməsinə səbəb olur. Yəni, bu daxili miqrasiyanın bu qədər geniş fülsət alması təkcə həmin o miqrantlarla, daxili miqrantlarla bağlı yox, bütün ölkə ailəsindən bağlı çətinliklərin ortaya çıxarılmasına gətirib çıxarır. Bəs bu problemi necə həll etmək olar? Azərbaycanda artıq 2000-ci illərin ortalarından etibarən regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı dövlət proqramları həyata keçirilir və bu istiqamətdə milyardlarla hər il və s. ayrılır. Ancaq mövcud rəqəmlər, mövcud durum onu göstərir ki, bu proqramlar heç də mövcud problemlərin aradan qaldırılmasına gətirib çıxarmır. Mən düşünürəm, bunun əsas səbəblərindən biri Azərbaycanda regional inkişaf siyasəti ilə bağlı mövcud yanaşma ilə əlaqədərdir. Çünki iqtisadi ədəbiyyatda da bu mövzu, regionlar arası bərabərsizlik mövzusu tez-tez müzakirə edilir və ortaya çıxan tapıntılar buna ibarətdir ki, biz regionların inkişafı dedikdə, regionların infrastrukturunun inkişaf etdirilməsinə, tikinti lahiyyələrinə milyardlarla vəsait ayrılması nəzərdə tutmamalıyıq. 
regional inkişaf siyaseti o vaxt uğurlu olur ki, biz regionlar arası bərabərsizlikleri aradan kaldıra bilək. Yəni biz sadəcə orada Olimpiya Edman kompleksi və yaxud hansısa digər bir inzibati bina tikməklə həmin rayonun inkişafına getirib çıxara bilməliyik. Biz ilk növbədə müəyyən etməliyik ki, bu rayonun iqtisadiyyatının geri qalmasının səbəbləri nələrdir? Ona göre de mən səhv ki, Azərbaycanda regional inkişaf siyaseti yeniden gözden keçirilmeli ve bu bizde hazırda yanaşma ümumi regional inkişaf səviyyəsindedir. Məncə daha da konkretleştirmek ve her bir rayonun, her bir şehirin özüne məxsus bir inkişaf programını kabul etmək lazımdır. Çünkü ölkənin her bir arazisinde ister infrastruktur, ister sosial iqtisadi vəziyyat eyni ola bilməz. Her bir bölgenin özüne məxsus karakterik üstünlükleri var, çatışmazlıqları var. Ona göre de bu inkişaf siyasetleri her bir region için ayrıca olarak hazırlanmalıdır ve tətbiq edilmelidir. Bu baxımdan məncə daha müsbət təsir imkanlarına malik ola biləcək bir istiqamət də yerli idarə etməklə bağlıdır. Bu məsələ tez-tez Azərbaycanda gündəmə gətirilir, ancaq təhsilat olsun ki, hələ də bu problem olarak kalmaqdadır. Çünki Azərbaycanda yerli idarə etmə əsasən mərkəzi icra orqanları tərəfindən təyin edilən icra kimi vasitəsilə həyata keçirilir və təbii ki, bu institut idarə etmədə mərkəzi hökumətə bağlıdır. Çünki setki ilə formalaşmır və hesabatlığı aşağı səviyyədir. Amma dünyanın bir çox inkişaf etmiş ölkələrdə yerli idarə etmə, yəni eləcə də yerli inkişaf siyasəti ilə məşğul olan qurumlar bələdiyyələrdir və bunun da uğurlu metodluğu dünyanın çox fərqli coğrafyalarında sınaqdan keçir və təsdiq olunub ki, bir bölgənin idarə edilməsi əgər seçki ilə formalaşırsa, hesabatlıq varsa, orada rəqabət varsa, təbii ki, orada idarə etməyin keyfiyyəti də daha yaxşı olur. Bu baxımdan məncə Azərbaycanda ə, regionlar arasında bu kadar ciddi farklar olmasının səbəblərindən bir də bərabərsizlik və rəqabət mühitinin olmamasına bağlıdır. Yəni mən çox arzu edərdim ki, bu gün Azərbaycanın rayonları arasında bir rəqabət olsun. Məsələn, Quba və Qəbələ rayonları daha çox turizm turist çekmek için mübarizu yaparsınlar veya hansısa Aran rayonları daha çok məhsul yetiştirmek için mübarizu yaparsınlar. Bizde bu rəqabət mühiti həm yerli səviyyədə yoxdur, həm də ümumiyyətlə ölkə iqtisadının makro iqtisadi strukturu da buna müəyyən edilir, təsir edir. Çünki ölkədə sadəcə nefqaz sektorundan ciddi gəlir elde edilir. Yəni, ötən bizim ixracımızın 92% sırf bu sahədən idi və digər sahələrdə İxrac gelirleri çok değil, inkişaf bir o kadar yaxşı değil. Ve tabi ki, enerji sektorundan kənar sahələrdə gelirlerin aşağı səviyyədə olması mülkdə regionlar arası bərabərsizliğe de səbəb olur. Çünkü enerji ehtiyatları Apşeron Yarımadasındadır. İnsanlar bura axışırlar ve burada bir iqtisadi canlanma olur. Bu baxımda mən düşünürüm ki, Azərbaycanın qeyri-nev sektorunun inkişaf etdirilməsi eyni zamanda regional inkişaf üçün də yeni imkanlar ortaya çıxarda bilər. Azərbaycanın regionlarının inkişaf baxımından paytax və ona yaxın ərazilərdən geri qalması məncə bir vacib və çox dilə gətirilməyən səbəbi də ölkədə xüsusilə son 10 il ərzində vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyət imkanlarının məhdudlaşması ilə bağlıdır. Çünki 2014-cü ildə bu sahədə olan qanunvericiliyin çətinləşdirilməsi bir çox yerli və xarici təşəbbüslərin Azərbaycanın tərk etməsinə və yaxud daha zəif fəaliyyət göstərməsinə yətirib çıxarlar. Biz bilirik ki, beynəlxalq qurumların, beynəlxalq təşkilatların ən vacib fəaliyyət istiqamətlərindən biri də məhz icma quruculuğu, regionlardan inkişaf etdirilməsi, onların resurslarının artırılması ilə bağlıdır. Təəssüflər olsun ki, bu qanunvericilik dəyişdikdən sonra bir çox beynəlxalq fondlar, hansı ki onlar insan haqları və demokrasi sahəsində fəaliyyət göstərmirdilər. Onlar ə, sosial sahələrdə yerli icmaların resurslarının artırılması ilə bağlı fəaliyyət göstərdilər. Hətta onlar da ölkədən getməyə məcbur oldular və indi də Azərbaycan mən düşünürəm ki, bu tip fondların yarada biləcəyi üstünlüklərdə məhrum olur. Çünki hələ də bizim ölkəmizdə ə, vətəndaş cəmiyyəti təşəbbüslərinin ayaqda qalması, fəaliyyət göstərməsi ilə bağlı imkanlar məhduddur. Ona görə də Azərbaycanda bütün bu iqtisadi amillərlə yanaşı, mən düşünürəm ki, vətəndaş cəmiyyəti üçün, həm yerli, həm xarici təşəbbüslər üçün daha bir mümbit şəraitin yaradılması da regionlarda insanların resurslarının artırılması baxımından çox vacib rol oynaya bilər. Thank <laughs> you.